Okay, ngayon, ang gagawin natin, magbubay tayo ng stocks para makita nyo kung paano bumibili ng stocks gamit ang isang stock broker account. Uh, unang-una, pumunta tayo sa quotes page. Ito yun. Ngayon, para makita mo ang isang kumpanya, kailangan alam mo yung stock symbol niya. So, lahat ng stock broker account merong uh, stock symbol na list. Ito. Stock list. Merong mga symbol yan. So, kunyari, uh, gusto mo bumili ng Jollibee? Hanapin mo dito yung Jollibee. Jollibee. Ayan, ito. So, ang stock symbol daw niya ay JFC. So, kung gusto mo siyang bilhin, Balik tayo sa stocks, quotes. Type mo lang, JFC, tapos quote. And ito, ang market ng JFC stock. Ito ang market ng JFC stock. Ang pinaka-importante dito, itong part na to, itong nasa gitna. Pero bago yan, tingin mo tayo dito. Para makabili ka ng stocks ng Jollibee, ang una-una mong titingnan kung ilan yung minimum na stocks na uh, allowed sa market. Ito yung board lot. So, 10 daw. Ibig sabihin, 10 na shares lang ng Jollibee ang minimum na pwede mong bilhin. Iba-iba yan. So, kunyari, gusto mo PLDT. Ang symbol niya, TEL. Sa PLDT naman, ang board lot niya, 5. So, iba-iba yon. So, titingnan nyo yun para hindi in hindi kayo magulat na, o oh, ba't hindi, hindi, hindi ako nakabili. Ganun. So, balik tayo sa JFC. Um, board lot, para sa minimum. Uh, value, kung ilan na yung na-trade niya ngayon. So, nakaka-12 million pesos na daw yung value na-traded sa JFC. Uh, kung ano yung huling price, kung ano yung change simula uh, last previous trading day o kung kahapon yon or kung lunes ngayon Friday ngayon punta tayo dito sa gitna ito sa baba kung sino-sino yung mga nag-buy at nag-sell nung stock ang pangalan na to ito yung mga broker so ito called financial meron daw nagbenta ng stock ng JFC na galing sa Cold Financial at binili ni Credit Sus sa halagang 237.4 at merong 140 na shares. Ang board lot natin, 10. So, yun ang minimum. So, kada increment mo, dapat by 10 din. So, tama yung ginawa nila. Kaya, na-fulfill yung kanilang transaction. Ayan, may bumili daw na 2,000. Binanda ni JP Morgan. Binili ulit ni Tezos. Ngayon, paano bumili? Simple lang, ita- i-click nyo lang itong buy na link. Dadating kayo dito sa order form. Ngayon, try natin bumili ng 10 shares. Sa Jollibee. Na minimum. Ay, kita nyo dito. Itong bid, ito yung mga tao na gustong bumili ng Jollibee shares. At nandito naman yung mga tao na gusto magbenta. Ngayon, kung papapansin nyo, 237.4 yung gusto magbenta ng share niya. Tapos, 237.8 naman yung mga gustong magbenta. Hindi sila mag-meet sa, ayan, may tumaas, 6.6. Hindi sila mag-meet. Kaya, parang stalemate, wala pang nangyayari. Pero, as soon na may, merong seller na lumipat sa ganung price, o sa, sa parang sinasabi mo, parang itong mga ask na to, sila yung mga nagbibenda sa palengge ng, uh, mga, kunyari mga damit. Tapos yung mga bidder yung, yung tayo, umibili. Ngayon, nakita mo yung damit. So, oh, magkano po ba yan? 200. 
yung mga bisi sabihin, laban tawad, di ba pwedeng 237.6? Sila yon Ngayon, kapag pumayag na yung mga seller ng ganun price, mangyayari ganyan. O meron namang mga seller na, o sige, okay na yung ganun price. Bibili na nila, mangyayari yung transaction. So, ganun yun. Market talaga ito, kaya stock market. O ngayon, try natin bumili ng sampung uh, shares ng Jollibee. So, try kong bilhin ito. Uh, itong 237.8 para ma-execute ka agad. 237. Ngayon, 237.8 yung gross. Times 10 yan naman, dapat 2,378 lang. Pero ang total sa akin, naging 2,400. Huwag kayong magugulat dito ha, dahil ang stockbrokers, uh, kumikita sila sa mga komisyon. So, hindi sila kumikita kung kumita ka. Kikita sila sa bawat transaction na gawin mo, either by selling or buying. Kahit nalugi ka pa sa transaction mo, after mo siya isell, yung transaction yung kinakaltasan nila, hindi yung mismong pep mo na kinita o nalugi. So, ang total charges ko, 22 pesos. Pag nilagay ko yung password ko dito, makakabay na ako ng Jollibee. Dapat, nandito na si Jollibee sa aking portfolio. Ayan. Lugi ka agad ako. Dahil, pag nag-sell ka, uh, meron ka agad yun na fees, hindi ba? Every transaction, gumigita yung broker. So, computed na yun dito. Ibig sabihin, uh, nung bumili ko, ang price na sinet ko, 237.8. Pero nung nabili ko na siya, ang totoong price na nabili ko kasama yung mga fees ay 240.076. Doon ako nakapasok, ibig sabihin. Dahil may fees, may mga fees. So, kung mag-exit ako, kailangan ako magbayad ng fees, kaya negative pa ako ngayon. 